இதுவரைக்கும் ஐந்து மிக பெரும் பேரழிவுகளை நம்ம பூமி சந்திச்சிருக்கு இந்த பேரழிவுகள் எல்லாம் புதிய புதிய உயிரினங்களை உண்டு பண்ணிருக்கு பழைய உயிரினங்கள் அழிஞ்சே போயிருக்கு அந்த பேரழிவுகளை பற்றி பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பேரழிவு மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் நடந்தது அது எப்படி அழைச்சாங்கன்னு பார்க்கலாம் பேர்மியன் ட்ரையோசிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் இந்த நிகழ்வு நடந்த பின்பு தான் டைனோசஸ் இனம் உருவானது இந்த பேர்மியன் ட்ரையோசிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் அழிவு நடந்த போது தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் முற்றிலுமா அழிஞ்சு போச்சு இந்த நிகழ்வை த கிரேட் டையிங்னு அழைச்சாங்க இந்த மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆர்டோவிஷியன் சிலோரியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் இந்த அழிவின் போது சிறிய நீர்வாழ் உயிரினங்கள் வாழ்க்கை அழிந்தே போனது இது நானூற்றி நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்வு மிக பெரும் அழிவு இது அறுபது சதவீதம் விலங்கு இனங்கள் அழிந்தே போச்சு ஆர்டோவிஷியன் சிலூரியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த பேரழிவு நடந்துச்சு நம்பர் டூ டிவோனியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் இது வெப்பமண்டல ட்ராபிக்கல் கடல் வாழ் உயிரினங்களின் அழிவுகளை குறிக்குது சுமார் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த நிகழ்வு இது பவள பாறைகள் உட்பட கடல் இனங்கள் அதுவும் எழுபது சதவீதம் கடலில் ஆழமற்ற பகுதிகளில் இருந்து அனைத்து உயிரினமும் அழிந்தே விட்டன டெவோனியன் எக்ஸ்டிங்ஷன் நடந்த பொழுது தான் இது நடந்துச்சு மூணாவது பேரழிவு பேர்மியன் ட்ரையோசிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் இது மிக பெரிய மிக பெரிய பெரிய அழிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது முதுகெலும்புகள் கொண்ட பரந்த அளவில் உயிரினங்கள் அழிக்கப்பட்டது அதுவும் திடீர்னு கடல் மற்றும் நிலவாழ் உயிரினங்கள் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அழிந்தே விட்டன எனவே இந்த நிகழ்வை தான் த கிரேட் டையிங் என்று அழைக்கிறாங்க இந்த அழிவு ஒன்று மிக பெரும் எரிமலைகள் வெடிப்பினால ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிக பெரிய வாழ்வின் மீன் பூமியுடைய மேற்பரப்பில் மோதினதுனால இந்த அழிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் கருதப்படுது நாலாவது பெரும் பேரழிவு ட்ரையோசிக் ஜுராசிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் இது பதினெட்டு மில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்த பேரழிவு தான் ட்ரையோசிக் காலகட்டத்தின் கடைசியில் தான் இந்த அழிவு ஏற்பட்டிருக்கு கடல் ஊர்வனம் மற்றும் எல்லா நிலப்பரப்பு உயிரினங்கள் மற்றும் தாவர இனங்கள் முழுவதும் அழிஞ்சே போச்சு இந்த ட்ரையோசிக் ஜுராசிக் எக்ஸ்டிங்ஷன் டைமில் தான் இது ஏற்பட்டிருக்கு இந்த அழிவு ஐந்தாவது பேரழிவு கிரியேட்டேசியஸ் டெர்டாயரி எக்ஸ்டிங்ஷன் இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது அறுபத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்னாடி தான் இந்த அழிவு ஏற்பட்டிருக்கு இது ஒரு மிக பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் பூமியின் மேற்பரப்பில் ஒரு பெரிய மோதலை ஏற்படுத்திச்சு அப்போ வளிமண்டலம் முழுமையாக பாதிப்படைஞ்சிச்சு கடல் மட்டம் மற்றும் வெப்பநிலையில் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றமும் ஏற்பட்டுச்சு இந்த அழிவு பூமியில் வாழ்ந்த அனைத்து உயிரினத்தையும் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது இந்த அழிவு இந்த நிகழ்வை கேட்டி எக்ஸ்டிங்ஷன் அழைச்சாங்க இதில் நான் ஏவியன் டைனோசரஸ் சுத்தமாக துடைத்து எடுக்கப்பட்டது பூமியிலிருந்து இந்த காலகட்டம் மிக கொடூரமான அழிவுன்னு கூட அழைக்கலாம் இதுதான் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய பேரழிவு இந்த ஐந்து பேரழிவுகள் தான் இதுவரை பூமியில் நடந்த மிகப்பெரிய பேரழிவுகள் அப்பாடா ஐந்து பேரும் பேரழிவு நடந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் அழிவு வராதுன்னு நினைக்கக்கூடாது ஆறாவது பேரழிவு வந்துட்டு இருக்கு சிக்ஸ் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் நடக்கவிருக்கும் காலகட்டத்தின் பாதி தூரத்தில் நாம் இருக்கோம் இந்த அழிவு ஏற்பட மனிதர்கள் தான் முக்கிய காரணம் நம்மளோட நல்லதுக்காக பெரும்பாலான விலங்குகளை நாம் அழிச்சிட்டோம் ஆக்கிரமிப்பு உயிரினங்கள் உலகத்தின் மறுபக்கம் இருக்கிற உயிரினங்களை வெளியேற்றி விட்டு அந்த இடத்துல அந்த உயிரினங்கள் வாழ தயாராகும் உதாரணம் மனிதர்கள் தான் இப்படி புலம் பெயர்வதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் அந்த இடத்தில் தொடர்ந்து வாழும் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தில் போய் முடியலாம் வாழ்க்கை சில மோசமான டிசீஸ் பரவ சான்சஸும் இருக்கு இதனால அழிவு உறுதி தான் நாம பயன்படுத்தும் ரசாயனங்கள் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு முற்றிலுமா பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகையால இயற்கை வளங்கள் முற்றிலுமா அழிக்கப்படும் சரி இந்த மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் பேர் அழிவுகள் ஏற்பட காரணம் என்ன கடல் மட்டங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை பூமியில் கடல் பகுதியில் ஏற்படும் மாற்றம் இந்த காரணிகள் இப்போது இருக்கும் இனங்களை முழுவதுமாக ஓர் பேரழிவுக்கு உட்படுத்தலாம் பூமியில் பெரிய அளவில் விண்கல் தாக்குதல் எரிமலை நடவடிக்கைகள் இது எல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து இருக்கு அந்த காலகட்டம் நாம பார்த்தோம் பேர்மியன் ட்ரையோசிக் அழிவின் போது விலங்கு வகைகள் அழிந்து போனது பொதுவாக 
விண்கற்கள் ஒரு பேர் அழிவு ஏற்படுத்தும் இதில் பெரும்பாலும் வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால்தான் இதில் மனிதன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறான் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு பனிப்பாறை உருகி கடல் மட்டம் அதிகரிக்குது இது எல்லாமே பேரழிவு ஏற்படுத்தும் அது இன்னும் சில காலத்திலேயே நடக்க போகுது சரி இந்த பிரபஞ்சம் இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் இயங்குது இந்த இயற்கை விதிகளை மீறி நாம் செயல்பட முடியாது இவ்வளோ நேரம் நாம் பார்த்த அழிவு எல்லாம் பொதுவாகவே பூமியில் ஏற்பட்டது தான் இப்போ பார்க்க போகிறது பூமிக்கு வெளியிலிருந்து வரப்போகிற ஆபத்து ரெடியாக பார்க்கலாமா இன்றிலிருந்து சுமார் ஒரு லட்சம் வருடத்தில் ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் இறந்து போக போகுது அந்த ஸ்டார் அன்டாரஸ் தான் அது எவ்வளோ பெருசு இல்லை அந்த ஸ்டாரில் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் தீர்ந்து போக போகுது இன்னும் சில மில்லியன் வருடத்தில் இதனால் கிராவிட்டியில் ஏற்படுற மாற்றம் ஒரு மோசமான வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த ஸ்டாரில் அப்படி வெடிச்சதுன்னா பூமியில் பகல்லையே அந்த பிரைட்னஸ் தெரியும் ஆனால் இதனால் பூமிக்கு ஆபத்து இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் காரணம் பூமி பாதுகாப்பான தொலைவில் இருக்கு அந்த நட்சத்திரத்திலிருந்து அடுத்து இன்றிலிருந்து மூணு லட்சம் வருடம் கழித்து ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கு ஒரு காமாரே காமா கதிர் பூமியில மோதி பூமியில இருக்கிற உயிரினங்களின் வாழ்க்கை முற்றிலுமா அழிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த காமாரே வோல்ஃப் ரேயட் ஸ்டார் சிஸ்டம் இப்படின்னு கூட அழைக்கலாம் டபிள்யூஆர் ஒன் நாட் ஃபோர் ஸ்டார் தான் இதுல இருந்து தான் இந்த காமாரே வரும் அந்த ஸ்டார் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு அந்த டபிள்யூஆர் ஒன் நாட் ஃபோர் ஸ்டார் டபிள்யூஆர் ஒன் நாட் ஃபோர் ஸ்டார் சூப்பர் நோவா ஆயிடுச்சுன்னா அதிலிருந்து இறுக்கமான அதிக ஆற்றல் கொண்ட காமா கதிர்கள் காமா ரேஸ் அந்த நட்சத்திரத்தோட இரண்டு பக்கம் இருந்தும் அதி வேகத்தில் வரும் வந்து பூமியில் மோதி பெரிய வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் பூமி உயிர்கள் முழுவதும் துடைத்து எரிந்திடும் அந்த ஸ்டார் வெடிச்சதுன்னா அந்த பீம் ஒடி கற்றைகள் எந்த பக்கம் வருமோ அந்த பக்கம் தான் நம்ம பூமி இருக்கு நம்ம பேர பசங்க எல்லாம் பாவம் இல்லை டபிள்யூஆர் ஒன் நாட் ஃபோரில் இருந்து தப்பிச்சிட்டாலும் அடுத்து மிகப்பெரிய ஆபத்து நமக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு அதான் நம்ம சூரியன் இன்னும் சில மில்லியன் கணக்கான வருடத்தில் சைஸ் பெருசாக மாறப்போகுது பிரைட்னஸும் அதிகமாக போகுது இதனால் பூமிக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்கு நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்